আসসালামু আলাইকুম মাস্টার ক্লাসের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত আজকে ক্লাসে আমি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাবজারশন অ্যান্ড ভেরিয়েবল কস্টিং চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলতে চাই যারা ক্লাস নম্বর ওয়ান দেখেছেন তাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ আর যারা ক্লাস নম্বর ওয়ান দেখেননি তারা দয়া করে দেখে নেবেন কারণ ক্লাস নম্বর ওয়ানে এ অধ্যায়ের বেসিক টার্মগুলো খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে শুরু করা যাক ক্লাস নম্বর টু মাস্টার কোম্পানি প্রডিউসেস অ্যান্ড সেলস এ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট মাস্টার কোম্পানি উৎপাদন করে এবং বিক্রয় করে এক ধরনের পণ্য সেলিং প্রাইস পার ইউনিট টাকা ষাট প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য ষাট টাকা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল প্রতি খরচ দশ টাকা ডাইরেক্ট ম্যাট লেবার বাবদ খরচ প্রতি ইউনিটে ছয় টাকা ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বাবদ প্রতি ইউনিটের খরচ চার টাকা ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ভেরিয়েবল সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স প্রতি ইউনিট প্রতি খরচ পাঁচ টাকা ফিক্সড সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সত্তর হাজার টাকা এখানে বিগিনিং ইনভেন্টরি ইয়ার ওয়ানে দেওয়া আছে শূন্য টাকা ইয়ার টুতে দেওয়া আছে এক হাজার টাকা প্রোডাকশন ইয়ার ওয়ানে দশ হাজার টাকা ইয়ার টুতে ছয় হাজার টাকা সোল্ড ডিউরিং দি ইয়ার ওই বছরে বিক্রয় নয় হাজার টাকা আর ইয়ার টুতে সাত হাজার টাকা এন্ডিং ইনভেন্টরি ইয়ার ওয়ানে এক হাজার টাকা ইয়ার টুতে শূন্য টাকা দেখুন এখানে বিগিনিং ইনভেন্টরি ইয়ার ওয়ানে শূন্য টাকা প্রথম বছর সে উৎপাদন করছে দশ হাজার টাকার পণ্য দশ হাজার ইউনিট সে বিক্রয় করছে নয় হাজার ইউনিট তার কাছে থেকে গেল এক হাজার ইউনিট এইটা সে আবার দ্বিতীয় বছর নিয়ে গেছে এই কারণে দ্বিতীয় বছরের বিগিনিং ইনভেন্টরি এক হাজার ইউনিট এক হাজার ইউনিট সে আবার উৎপাদন করছে দ্বিতীয় বছর ছয় হাজার ইউনিট তো তার কাছে এখন পণ্য থাকলো কত এক হাজার ইউনিট বিগিনিং আর সে উৎপাদন করছে ছয় হাজার ইউনিট তাহলে তার কাছে আছে সাত হাজার ইউনিট এই সাত হাজার ইউনিট পণ্যই সে বিক্রি করছে সোল্ড ডিউরিং দি ইয়ার দ্বিতীয় বছর বিক্রি করছে সাত হাজার ইউনিট তার কাছে হাতে কিছু থাকলো না তাই এন্ডিং ইনভেন্টরি শূন্য টাকা রিকোয়ারমেন্টে বলছে প্রিপেয়ার অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর ইচ ইয়ার ইউজিং ভেরিয়েবল অ্যান্ড অ্যাবজারশন কস্টিং এখানে বলছে যে প্রিপেয়ার ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করো প্রত্যেক বছরের জন্য ভেরিয়েবল কস্টিং অ্যান্ড অ্যাবজারশন কস্টিং মেথড ইউজ করে অ্যান্ড দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্টে বলছে প্রিপেয়ার দি রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট সমন্বয় স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলছে তাহলে শুরু করা এখানে এই ইনকাম স্টেটমেন্ট করার জন্য আমাকে প্রথমত কিছু ওয়ার্কিং করতে হবে তো প্রথম ওয়ার্কিংটা কি ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পার ইউনিট ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পার ইউনিটে আমরা জানি যে তিনটা খরচ যায় সেটা হলো ডাইরেক্ট লেবার ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এখানে দেখুন ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল দশ টাকা দেওয়া আছে পার ইউনিটে ডাইরেক্ট লেবার প্রতি ইউনিটে ছয় টাকা দেওয়া আছে ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড প্রতি ইউনিটে চার টাকা দেওয়া আছে তাহলে টোটাল ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পার ইউনিটের দাম কত হলো বিশ টাকা অ্যাবজরশন কস্টিংয়ে আমরা জানি চারটা আসে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার ডাইরেক্ট ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এর সাথে আরেকটা আসে ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এখন এখানে আমরা ওয়ার্কিং টুতে ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা কত সেটা দেখব ইয়ার ওয়ানে দেখুন আপনি এখানে আমরা দেখছি যে আপনার ইয়ার ওয়ানে সে উৎপাদন করছে দশ হাজার ইউনিট আর ইয়ার টু তে উৎপাদন করছে ছ হাজার ইউনিট এখন এখানে ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকাকে প্রতি ইউনিট দিয়ে ভাগ করলে আপনার যে টাকাটা আসে এটা হলো প্রতি ইউনিটের টাকা তাহলে এখানে ইয়ার ওয়ানে দেখুন বারো টাকা আসছে প্রতি ইউনিটের দাম আর ইয়ার টুতে ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পার ইউনিটের দাম বিশ টাকা আসছে তারপরে আমরা টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আন্ডার অ্যাবজারশন কস্টিং দেখব তো এখানে আন্ডার অ্যাবজারশন কস্টিংয়ে ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের সাথে আরেকটা খরচ যুক্ত হয় সেটা হলো ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এখানে ইয়ার ওয়ানে ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আছে হয়েছে খরচ হয়েছে বারো টাকা আর ইয়ার টুতে বিশ টাকা তাহলে যোগ করার পরে ইয়ার ওয়ানে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আসলো বত্রিশ টাকা আর ইয়ার টুতে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আসলো চল্লিশ টাকা 
এরপরে আমরা দেখব ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রথমত ইনকাম স্টেটমেন্ট আন্ডার অ্যাবজর্পশন কস্টিং এখানে দেখুন সেলস সেলস কত নয় হাজার ইউনিট প্রথম বছর আর সাত হাজার ইউনিট দ্বিতীয় বছর প্রতি ইউনিটের দাম কত প্রতি ইউনিটের দাম এখানে দেওয়া আছে সেলিং প্রাইস পার ইউনিট টাকা ষাট প্রতি ইউনিটের দাম কত ষাট টাকা তাহলে ষাট দিয়ে গুণন করলে প্রথম বছরে বিক্রয় বের হয়েছে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছরের বিক্রয় বের হয়েছে চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা এরপরে আমরা বিগিনিং ইনভেন্টরি দিব বিগিনিং ইনভেন্টরি দেখুন আমাদের প্রথম বছর বিগিনিং ইনভেন্টরি ছিল না দ্বিতীয় বছর বিগিনিং ইনভেন্টরি ছিল এক হাজার টাকা এখন দ্বিতীয় বছরের যে বিগিনিং ইনভেন্টরি ছিল সেই বিগিনিং ইনভেন্টরির দাম ছিল বত্রিশ টাকা তাহলে এখানে বিগিনিং ইনভেন্টরি এক হাজার গুণন বত্রিশ এর মানে হলো বত্রিশ হাজার টাকা আর প্রথম বছর নীল তারপরে এর সাথে আমরা যোগ দেব ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট মানে হলো প্রোডাকশন এখন এখানে প্রোডাকশন প্রথম বছর ছিল দশ হাজার ইউনিট আর দ্বিতীয় বছর ছিল ছয় হাজার ইউনিট এখন প্রথম বছরে ইউনিট প্রতি দাম ছিল বত্রিশ টাকা আর দ্বিতীয় বছরে ইউনিট প্রতি দাম ছিল চল্লিশ টাকা তাহলে প্রথম বছরে দশ হাজার দশ হাজারের সাথে বত্রিশ টাকা গুণন করলে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা আসে আর দ্বিতীয় বছরে ছয় হাজার টাকার সাথে চল্লিশ চল্লিশ টাকা পার ইউনিটের গুণ করলে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আসে এরপরে আপনি বিগিনিং ইনভেন্টরি আর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট যোগ করে যেটা বের হলো কস্ট অফ গুড সোল্ড অ্যাভেলেবল ফর সেলস প্রথম বছর বের হল তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছর বের হল দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা এই প্রথম বছরের এই টাকার সাথে আপনি এন্ডিং ইনভেন্টরি বাদ দেবেন এখন দেখুন অঙ্কে এন্ডিং ইনভেন্টরি আছে প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর এন্ডিং ইনভেন্টরি নেই তাহলে প্রথম বছর এন্ডিং ইনভেন্টরি এক হাজার টাকার সাথে আপনি এটার দাম ছিল প্রতি ইউনিটের দাম বত্রিশ টাকা তাহলে এক হাজার গুণন বত্রিশ বত্রিশ হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে আপনার প্রথম বছরে কষ্ট অফ গুড সোল আসলো দুই লক্ষ আঠাশি হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছরে কষ্ট অফ গুড সোল আসলো দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকায় এখন আমরা জানি সেলস থেকে কষ্ট অফ গুড সোল বাদ দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো গ্রোস প্রফিট তাহলে এখানে সেলস থেকে কষ্ট অফ গুড সোল বাদ দিলে প্রথম বছরে গ্রোস প্রফিট বের হয় দুই লক্ষ বাউন্ন হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছর গ্রোস প্রফিট বের হয় এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা এরপরে আমরা এই গ্রোস প্রফিট থেকে আমরা নিট ইনকাম বের করতে হলে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স বাদ দিতে হবে এখন আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স বাদ দিব তাহলে আমরা এখানে অঙ্কে দেখতে পাচ্ছি যে ভেরিয়েবল সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স প্রতি প্রতি ইউনিটের জন্য পাঁচ টাকা তাহলে আপনি সেল করছেন কত নয় হাজার ইউনিট সাত হাজার ইউনিট তাহলে নয় হাজার ইউনিট গুণন পাঁচ সাত হাজার ইউনিট গুণন পাঁচ হলো কত পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রথম বছর আর দ্বিতীয় বছর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এরপরে আমরা দেখি ফিক্সড সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সত্তর হাজার টাকা করে তাহলে এখানে প্রথম বছরও সত্তর হাজার দ্বিতীয় বছরও সত্তর হাজার তাইলে ভেরিয়েবল ফিক্সড দুইটা যোগ দেওয়ার পরে প্রথম বছরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স বের হইল এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স বের হইল এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা এরপরে আমরা যেটা করব গ্রোস প্রফিট থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্সের মোট টাকাটা টোটাল টাকাটা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে দেখুন দুই লক্ষ বাউন্ন হাজার থেকে এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা বাদ দেওয়ায় প্রথম বছরে নিট ইনকাম বের হয়েছে এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছরে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার থেকে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা বাদ দেওয়ায় নিট ইনকাম বের হয়েছে তেতাল্লিশ হাজার টাকা চলুন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট করি ভেরিয়েবল কস্টিং মেথডে এখানে সেলস সেলস একই থাকবে ন হাজার ইউনিট সাত হাজার ইউনিট সেল করছে ষাট টাকা পার ইউনিট এখানে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা প্রথম বছর আর দ্বিতীয় বছর চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা এর থেকে আমরা ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বাদ দেব ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে বিগিনিং ইনভেন্টরি প্রথম বছর বিগিনিং ইনভেন্টরি ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় বছর বিগিনিং ইনভেন্টরি ছিল এক হাজার টাকা এখানে আমাদের প্রতি ইউনিটের দাম বিশ বিশ টাকা তাইলে এক হাজার গুণন বিশ বিশ হাজার টাকা এরপরে আমরা ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট উৎপাদন খরচ আমাদের উৎপাদন করছে প্রথম বছর দশ হাজার টাকা তাইলে দশ হাজার গুণন বিশ অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা 
আর দ্বিতীয় বছর উৎপাদন করছে প্রথম বছর দুই লক্ষ টাকা দ্বিতীয় বছর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে আমরা এর থেকে এন্ডিং ইনভেন্টরি বাদ দিব এখন এন্ডিং ইনভেন্টরি আমাদের দ্বিতীয় বছর প্রথম বছর ছিল এক হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর কিছুই ছিল না জিরো টাকা ছিল তা প্রথম বছরে এন্ডিং ইনভেন্টরি এক হাজার গুণন আমাদের প্রতি ইউনিটের দাম বিশ টাকা বের হয়েছে তাহলে এক হাজার গুণন বিশ বিশ হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছর নীল শূন্য টাকা তাহলে আমি ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস হোল্ড অ্যাভেলেবল ফর সেলস থেকে আমি এন্ডিং ইনভেন্টরি বাদ দেওয়ার পরে আমার ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বের হলো এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আর এখানে আপনার এক লক্ষ চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার এই থেকে যাবে এরপরে আমরা সেলস থেকে ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বাদ দেওয়ার পরে আমাদের গ্রোস প্রফিট বের হলো পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার থেকে প্রথম বছরে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার থেকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা বের হইল আর দ্বিতীয় বছরে চার লক্ষ বিশ হাজার থেকে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা বের হইল এরপরে আমরা ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স পাব ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স বিক্রি করছিলাম নয় হাজার ইউনিট সাত হাজার ইউনিট তাহলে নয় হাজার ইউনিট দিয়ে পাঁচ দিয়ে গুণ হবে আর সাত হাজার ইউনিট দিয়েও পাঁচ দিয়ে গুণ হবে তারপরে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বের হবে এটা হলো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বাদ দেওয়ার পরে যেটা বের হবে এটা হলো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এরপরে আমরা ফিক্সড এক্সপেন্স ফিক্সড খরচের মধ্যে আমাদের প্রথম আসবে ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আর ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বিশ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড সত্তর হাজার টাকা এটা যোগ দেওয়ার পরে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা বের হইল এটা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে আমরা এই টাকাটা বাদ দেওয়ার পরে বের হবে নিট ইনকাম প্রথম বছরে নিট ইনকাম বের হইল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছরে নিট ইনকাম বের হইল পঞ্চান্ন হাজার টাকা এরপরে আমরা যেটা করব দ্বিতীয় নম্বর রিকোয়ারমেন্ট রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট দেখুন আমরা এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট আন্ডার অ্যাবজরপশন কস্টিং এ আমরা যে নিট ইনকাম পাইছিলাম সেটা এখানে দিব প্রথম বছরের নিট ইনকাম পাইছিলাম এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছরের নিট ইনকাম পাইছি তেতাল্লিশ হাজার টাকা তারপরে আমরা ভেরিয়েবল কস্টিং এ নিট ইনকাম পাইছি প্রথম বছর এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছর পঞ্চান্ন হাজার টাকা এরপরে প্রথম বছর ডিফারেন্স আমরা পাইলাম প্লাসের মানে হলো বারো হাজার টাকা আর দ্বিতীয় বছরে মাইনাসের বারো হাজার টাকা পাইলাম এখন এটা আমাদের কিভাবে চেঞ্জ ইন ইনভেন্টরি আসলো যে এটার পরিবর্তনটা কিভাবে হইল এটা আমরা একটু দেখব এখানে চেঞ্জিং ইনভেন্টরি সমান এন্ডিং মাইনাস বিগিনিং এখানে দেখুন আমাদের অ্যাবজরপশন কস্টিং এর প্রথম বছরের এন্ডিং ছিল এক হাজার টাকা আর প্রথম বছরের বিগিনিং ছিল শূন্য টাকা এখানে প্রথম বছরের এন্ডিং এক হাজার গুণন বত্রিশ টাকা সমান বত্রিশ হাজার মাইনাস বিগিনিং ছিল শূন্য টাকা তাহলে এই শূন্য টাকা বাদ দেওয়ার পরে আপনার কি থাকলো বত্রিশ হাজার টাকাই থাকলো তারপরে আপনি দ্বিতীয় বছরের কথা চিন্তা করেন আপনার এন্ডিং আছে শূন্য টাকা আর বিগিনিং আছে এক হাজার গুণন বত্রিশ বত্রিশ হাজার টাকা তাহলে মাইনাস বত্রিশ তো এখানে বত্রিশ হাজার আর মাইনাস বত্রিশ হাজার টাকা বসান তারপরে ইন ভেরিয়েবল কস্টিং ভেরিয়েবল কস্টিং এর ক্ষেত্রেও আপনি একই সিস্টেম ফলো করবেন যেখানে এন্ডিং আছে এক হাজার টাকা আপনার ভেরিয়েবলে আমরা কস্ট পার ইউনিটের দাম পাইছিলাম বিশ টাকা তাইলে এক হাজার গুণন বিশ সমান বিশ হাজার টাকা মাইনাস শূন্য টাকা তারপরে সমান বিশ হাজার টাকা এরপরে আমরা এন্ডিং এ পাইছি শূন্য টাকা তাহলে শূন্য টাকা বসান তারপরে মাইনাস এক হাজার গুণন বিশ টাকা বিশ হাজার টাকা এখানেও মাইনাস বিশ হাজার টাকা তা আমরা এখানে বত্রিশ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে বারো হাজার টাকা বের হইল যেটা ইয়ার ওয়ানে ডিফারেন্স বের হয়েছিল আর ইয়ার টুতে মাইনাস বত্রিশ হাজার থেকে মাইনাস 
बीस हजार टाक बद दे माइनस बारो हजार टाक बेर हो टू ते डिफारेंस बेर आशा करी ए क्लस टी अपना बुझते हैं जो क्लसटर माध्यम उपकृत हो बंधुर शेयर करते भूलें ना और हमारे साथ सब समय जुक्त थकते चाहले सबसक्राइब बाटने क्लिक कर असलमकुम वरहमतुल्ला वरक सलाम